我是不来面试的，孟初夏。我先自我介绍一下吧。我有六年的工作经验，曾就职于四家公司，其中一家是大名鼎鼎的沈氏集团。沈总、啊，这家公司也是你的产业吗？不对。之前已经调上了。你真是一个不太合格的沈氏员工。沈氏一直都很专一，只做餐厅和饮料。不过对于这家广告公司来说，我们虽然没有合作，但是沈氏无疑是他最希望发展的客户。沈先生，我已经不止一次的跟你说过，我不需要你的帮助。我们两个人就各自过好自己的生活，两不相干，不是挺好的吗？您怎么就这么执着呢？初夏，你自我感觉太良好了吧？谁说我要帮你了？那，那您，我来是想来请你帮我。我有什么能帮您的？孟初夏，咱们这就结婚吧。沈先生，您有病了，看病或者吃药，别跑这来跟我闹，我治不了你，真的。你会惊慌，这很正常，毕竟这应该是你人生中第一次听到这句话。凭什么说我是第一次听到呀？就算我是第一次听到，但是我吃惊的是这句话本身的内容。我、你还有结婚，这三个词怎么就能联系到一起呢？走在马路上，有人说我是外星人，飞碟在等我，听起来都比你的话来的有理。我倒是觉得这个建议非常值得你考虑。你今年二十八岁，我三十三岁。你需要一个可以依靠的男人，我需要一个不用耗费精力在他身上的太太。再说了，你什么都不行，而我什么做的都很好，这难道不是绝配吗？沈先生，请你正常一点行吗？我今天是过来面试的，不是过来跟你疯的。二十八岁普普通通需要依靠的女人不止我一个，求你，求你放眼世界去祸害他们吧，行吗？还有，拜托你以后不要再设这种面试的骗局，太不好了。就这样，再见。不对，还是那句话，再也别见。有空的时候好好考虑一下，我等你，给我答复。怎么行呢？您先收着。瑶瑶不是要做整形修复手术吗？等瑶瑶恢复到以前的样子，才算是好了。瑶瑶妈，您看，我能不能？你想见他？哦，孟小姐，瑶瑶的伤恢复的不好，疤痕很严重。所以他不希望任何人看到他现在的样子。经过整形手术之后，一定会好起来的。手术时间定了吗？就在这一个月之内吧。不过瑶瑶没什么运气，最好的医生不在。最好的医生是谁啊？瑶瑶主治大夫的老师，疤痕修复专家。听说在全国都是数得上的。不过，这位教授几个月前妻子过世了，所以请了长假，不仅搬了家
，连号码都换了。这阵子谁都找不到他。瑶妈，你让瑶瑶放松心情，准备手术，这个教授我来找。你好，嗯，请问住在三号院的易教授，你们知道吗？啊、哦，不知道，认识，知道。那你们知不知道他最近搬到哪里去了吗？又不太清楚，不太清楚。再问问吧。嗯。啊，谢谢啊。什么？候选人我不认识。哎，你们要不要查一下，是不是转错了呀？行行行，我马上去你们银行。哎，好嘞。Hello， 是孟小姐吗？我是文美玲，汇款收到了吗？董事长，那一百万是您让人打给我的？为什么呀？我知道。你一个人带孩子很不容易，又听说你很有品格的，承担了那次车祸，伤者的医药费。就在这个时候呢，你失业了。相信你的经济一定很紧张。这一百万呢，就算是我雪中送炭吧。意思意思，表示对你的关心。当然了，我也希望你收到钱以后呢，就不需要。我们沈安对你照顾。董事长，我都跟您说过了，我跟您儿子是真没关系。您您这是什么意思啊？你接近我儿子的目的，我想我们都很清楚。现在你拿到你要的东西，我想我们应该是皆大欢喜，对不对？董事长，您对我的成见，估计我是没有办法改变。我相信，时间可以证明我的清白。但是今天您的这种行为，真的是有点羞愧。这一百万呢，就算是你的补偿吧。这种给钱感人的事情，我的确是在电影里面看过。不过我一直都觉得是一件非常不明智的行为。如果我真的对你儿子有什么图谋不轨的话，那我大可以不要这笔钱。或者说收了这笔钱之后，继续跟沈安好。我知道，这不是一个好办法。但是，任何一个能让你离开沈安远一点的方法，我都愿意试试。你不愿意拿钱，其实对我没什么损失。不管沈安他多生我的气，我始终还是他的妈。如果你拿了钱不愿意走，那就更好。我把银行的记录拿给沈安看，沈安的个性。是知道的，我想，他连看你一眼都会觉得恶心。我我不小心，在赌场上呢，越贪心的人就输得越惨。我劝你去找个提款机，看看屏幕上的数字到底有几个零，再认真考虑一下。我考虑，我考虑什么呀？我考虑，又一个让我考虑的。这母子俩怎么都一样这么不着调呀？我。